Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa, donde le informamos veraz y oportunamente. Hoy iniciamos solicitando a todas las maestras y maestros en su día por la gran labor que realizan por educar a niños y jóvenes de México. Es una labor importante para que haya nuevas generaciones y México siga adelante. Los maestros son la continuidad de la educación que surge de la familia y la verdad en ocasiones trabajan en condiciones no muy adecuadas, pero aún así siguen realizando su tarea día tras día para que México sea un mejor lugar. También luchan constantemente por sus derechos y los derechos de la ciudadanía. Bueno, felicidades a todas las maestras y los maestros en su día. Siga con su labor y ustedes son el ejemplo y ustedes ponen todo el apoyo para que la sociedad mexicana sea mejor. Vamos a iniciar con la información, pero antes los saludo a Basilio Gutiérrez. Voy a a presentar los avances de la información de lo que veremos este día aquí en Cable Noticias Tepa. Faltan recursos para reparar caminos, saca cosechas en Tepatitlán. Hoy se celebra el Día del Maestro. Felicidades a los educadores. Terminó Feria Tepabil. De nueva cuenta al olvido núcleo de feria. Y estamos iniciando su noticiero Cala Noticias Tepa, donde vamos a ver así oportunamente a través del canal 7 de televisión por Cala Tepa y también en la página tvctepa.com, transmitiendo a todo el mundo. Bueno, para continuar, felicidades a todos los maestros y sigan adelante con su labor educativa, una labor muy importante. Esperemos que todos los maestros tengan el reconocimiento que se merecen por todo el esfuerzo que hacen diariamente por educar a los niños y jóvenes. Vamos a iniciar con otra información y es que cuando realizamos alguna actividad física, el cuerpo empieza a regular la temperatura para que funcione adecuadamente y para esto también hay que saber cómo ejercitarse para evitar algún daño a la salud. Silvia García, quien es activador físico, nos habla sobre cómo nuestro organismo regula la temperatura y la importancia de estar bien hidratados. Así es, bueno, ya en una entrevista anterior abordamos lo que es la hidratación, parte importante también es la termorregulación dentro del ejercicio, pero dirán, ¿qué es? Bueno, esta es la temperatura corporal o el control de la temperatura corporal durante esta actividad. En mi organismo el encargado es el hipotálamo y eh, parte importante de un ejercicio o una actividad física es cuidar mucho esto del control de la temperatura, ya que nos puede llegar a afectar dentro de mi rendimiento físico. Hay factores endógenos que son los propios que hace mi organismo o mi cuerpo y factores exógenos que es como la temperatura ambiente que debo de cuidar mucho para evitar lo que es el gol. Para entender este efecto de la, de la termorregulación en mi organismo, un ejemplo muy claro es cuando aumenta el flujo sanguíneo durante el ejercicio. Si yo no me hidrato adecuadamente, lo eh, pasa que la sangre se hace más Son recomendaciones acerca de lo que significa la termorregulación en la actividad física. Como le comentaba, lo importante es acudir con algún médico a realizar esta revisión para hacer algún deporte. Vamos a presentar la declaración de Angélica, que está en el Centro de Rehabilitación Jóvenes de Patitán, donde es de Alcohólicos Anónimos, también jóvenes que consumieron drogas. Habla acerca de la oportunidad que se tiene de recuperarse de sus adicciones. Estamos en el Grupo Jóvenes de Patitlán, de Alcohólicos Anónimos, estamos con Angélica. Angélica, bueno, al hablar de alcoholismo o adicción, pensamos solamente en hombres, pero también en mujeres. ¿Tú cómo era tu vida antes de llegar aquí? Pues yo mi vida antes de llegar aquí era, tenía muchos problemas, o sea, no encajaba en ningún lado, este, ya donde, donde quiero, o sea, pues no me podía llevar bien este, con las personas, ¿no? Empecé a, a consumir alcohol y drogas, o sea, y no me importaba ya nada, ¿no? Hasta llegó el grado caso de que eh, pedí la ayuda eh, únicamente a un conducto este, que fue parte de mi hermana, ¿no? la que me trajo. Este, y gracias a eso estoy yo aquí, o sea, eh, tratando de salir pues, adelante una nueva vida. Tienes dos meses aquí en este centro. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has cambiado y cómo ha cambiado tu visión de la vida? Pues yo aquí con estos dos meses que tengo este, me he sentido mejor, o sea, eh, no necesito ni la droga ni el alcohol este, para poder salir adelante, este, viendo el, todo el apoyo este, que se me da pues, allá afuera este, y que todos me esperan, ¿no? este, y más que nada este, eh, por los hijos que son los que sufren. Aquí, 
¿Cómo ha tomado tu familia que estés en ese centro de rehabilitación? Ah, oh, pues lo ha tomado, o sea, bien, este, me dicen, échale ganas, o sea, tú puedes, este, no te derrotes, este, todo va a salir bien, este, pero date la oportunidad de cambiar, este, por otra persona. Ella de, ha disminuido, pues, este, el habla, o sea, era muy habladora, este, eh, me valía todo, o sea, en lo que me decían, y pues, o sea, todo no me daba importancia ya la vida. Sí, puede cambiar uno, es fácil, es complicado, o cómo te ha resultado así este proceso para ti? Pues yo únicamente este, es difícil, eh, pero no imposible. Este, pues sí se puede salir adelante, la neta, este, pues yo las invito ¿no? eh, a toda la persona que hasta ahorita esté sufriendo, eh, a que se den la oportunidad y que no desperdicien lo que realmente no conocen para una vida mejor. Se dice que eh, tomando alcohol o drogándose es disfrutar de la vida, ¿es cierto eso? No, eso claro que no. No, este... Pues yo nada más lo hacía, nada más para olvidarme de mis problemas, este, eh, algún recuerdo falso que, que atraía a mi vida, o sea, y viéndolo ahorita que, que veo las cosas con claridad, la verdad, este, eh, no necesitaba de esas cosas. Una invitación para la gente de Salsa Domicilio, donde está el centro de rehabilitación, para que vengan también, cambien su vida. Eh, pues nosotros estamos ubicados en Tepatitlán, calle Trigo, número 65, Colonia El Molino, este... Pues yo nada más las invito a que dejen de sufrir y se den la oportunidad. Eso es una invitación por parte de esta joven que estuvo en alcoholismo y drogadicción y está saliendo de esto con el apoyo de la familia y también de grupos de rehabilitación. Por si usted tiene algún familiar que tenga esta problemática, esta es una opción de, de tantas que hay para que salgan adelante de esta enfermedad. Vamos con más información. Es que la carne de cerdo tiene de gran producción en esta región. Es buena opción también como alimento para su hogar, ya que aporta buena cantidad de nutrientes y también ya se han perdido algunos mitos que había en torno a la carne de cerdo, que ahora es saludable también. La carne es un alimento que está presente en nuestra dieta cotidiana. Es una de las principales fuentes de proteínas, pero también hay que tener en cuenta que en muchos casos no se aporta cantidades de grasa que debemos considerar. Esto es precisamente lo que siempre se ha atribuido a la carne de cerdo, que hemos mantenido alejada de nuestra dieta, por considerarla rica en grasas que ponían en riesgo nuestra salud. Debido a estas consideraciones y a la mala idea que se creó en torno a esta carne, se creó una raza de cerdo con menos grasa, que fuera más saludable para el organismo humano. Es necesario que tengamos presentes los valores nutricionales medios de la carne de cerdo. Como todo alimento cárnico, hay que tener presente el alto contenido de proteínas de un gran valor biológico. A estos nutrientes debemos añadir la dosis de vitaminas que nos aporta este tipo de carne. Se destaca la tiamina, vitamina B6, niacina, riboflavina y vitamina B12, todas ellas necesarias para mantener y conseguir una correcta salud en los tejidos que componen nuestro cuerpo. A esto debemos sumar su alto contenido de minerales como el hierro, zinc, fósforo, magnesio y potasio, necesarios a la hora de mantener unos correctos biorritmos corporales. La carne de cerdo además está muy recomendada en épocas de crecimiento, porque es un alimento apetecible para los niños por su peculiar sabor. A esto le debemos sumar su alto contenido en proteínas, que es lo que nos ayuda a conseguir y construir tejidos corporales, así como conseguir un perfecto desarrollo, tanto en la infancia, cuando estamos creciendo, como cuando somos más jóvenes y queremos conseguir un perfecto desarrollo muscular. Estos son algunos beneficios que la carne de cerdo aporta, y en la región la producción es buena. Se sabe si quiere consumir este alimento. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Bueno, eso es lo relacionado con la información acerca del consumo de carne de cerdo, que es una carne saludable después de muchos años de mejoramiento de la genética. Hoy también, además de ser Día del Maestro, se celebra a San Isidro Labrador, que es el santo patrono de los campesinos, labradores y productores del campo. Desde hace años, bueno, ya ha avanzado el tiempo y ya ha disminuido un poco esta tradición. Pero bueno, siguen realizándose actividades para bendición de semillas y otros implementos agrícolas. Todo esto como reparativo al temporal de lluvias. Hoy se estuvo celebrando a San Isidro Labrador y con un rito de bendición, esto en una misa que hubo este día. Vea lo que nos comenta Elizabeth Romero acerca de esto. Debido a su profesión, San Isidro Labrador se le considera patrono de los labradores y es venerado en muchos pueblos con procesiones en las que se bendicen los campos. El 15 de mayo, día de su festividad, se realiza una procesión con la imagen del santo. Aquí en Tepatitlán se hizo una donde llegaron hasta la presa del Jigüite. <risa> 
para así celebrar una misa donde se bendicen las semillas de todos los agricultores, los cuales son los que asistieron junto con sus familias a esta Eucaristía. Ahí se pide por el buen temporal, para que los campos den lo mejor y estas familias puedan sostenerse. Cada año se realiza este ritual esperando lo mejor para todos aquellos que trabajan en el campo. Esta Eucaristía fue celebrada por el padre Agustín Aceves Hernández, el cual todo el tiempo estuvo pidiendo porque el temporal sea muy bueno. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Esta misa es tradicional en la presa de Jigüite también. Antes se bendecía tractores, mulas y bueyes que eran los que usaban para sembrar, pero va avanzando la tecnología. Ahora solamente se bendice la semilla y tractores. Y esperemos que estas oraciones a San Isidro Labrador sean efectivas y haya buen temporal y también buenas cosechas como se espera con todo esto. Vamos al corte comercial. Regresaremos con más información aquí a Carla Noticias Tepa, donde tenemos información muy interesante para usted. Si piensas en fracaso, llegará. Si piensas en éxito, lo tendrás. Tú eres el imán de tus pensamientos. ¿Quieres comprar un auto bueno, con calidad, confianza y seguridad? Sin sorpresas, ven con nosotros. Tu confianza está en buenas manos. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario. Y gracias a usted seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. TV Cable Tepa. Antes de continuar con la información, agradecemos a usted por la preferencia que tiene a Televisión por Cable Tepa, la Televisión de los Salteños, cumpliendo 20 años de ser una empresa líder en esta región de Los Altos en información, diversión y programación. Gracias por su apoyo. Continuamos con la información y es que se acercan los tiempos políticos. Estamos a un año y un mes aproximadamente para las próximas elecciones municipales, también de diputados federales y diputados locales. Y bueno, ya están ya iniciando con actividades políticas. En rueda de prensa, miembros de, hasta ahorita, Instituto Político Morena, que posiblemente a finales de este mes, de, de junio, ya sea partido político, dieron a conocer que estará visitando Tepatitlán a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena. Ve usted lo que comentaron. Como parte del recorrido que estará realizando Andrés Manuel López Obrador por todo México, estará visitando Tepatitlán el sábado. Con este motivo, una reunión que encabezó Humberto Ortiz, líder estatal de este próximo partido político, el cual está en proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral. López Obrador estará visitando Tepatlán y señalaron que ya este instituto político tiene 16.000 afiliados y 62 comités municipales. La visita de López Obrador servirá para que dé a conocer la postura que tiene Morena ante la reforma energética, la reforma educativa y la reforma fiscal. También darán a conocer la consulta popular acerca de otorgar contratos y concesiones a particulares nacionales y extranjeros, esto relacionado con el petróleo. Esta consulta quiere realizarla durante las próximas elecciones. Por su parte, el profesor Vidal Partida, presidente de Morena en Tepatitlán, dio a conocer que espera una respuesta a un escrito que envió al ayuntamiento de este municipio para que apoyen con psicólogos, maestros de educación física y para mejorar condiciones de escuelas de la periferia. Y hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta acerca de este tema y espera que el municipio haga algo por mejorar estas escuelas. Pues viene a ver cómo va Morena aquí en Los Altos y vamos a tener una reunión eh, este sábado a la una de la tarde en el Salón La Cascada fíjate que estamos preocupados por cómo va el país estas reformas que se acaban de, de votar, sobre todo la reforma eh, energética y la reforma fiscal ya estamos empezando a ver consecuencias y de otra cosa muy importante vamos a impulsar una consulta eh, popular 
por primera vez este país, tenemos una nueva ley, que es la Ley Federal de la Consulta Popular, que le permite a los ciudadanos eh, que se les consulte sobre los temas trascendentales para el país. Y nosotros consideramos que la reforma eh, energética es un tema fundamental para los mexicanos. Nosotros no vemos ninguna reforma educativa. Lo que vimos son cambios en la Constitución para quitarle algunos derechos a los maestros que ya teníamos. ¿Qué sería una reforma educativa? Pues seríamos, nos, veríamos nosotros una propuesta para mejorar, tener laboratorios, para tener más infraestructura, tecnología. Pero lo que pueden esperar es escuchar a un hombre... Yo diría que es un nombre fundamental para entender qué está pasando en este país. El hombre más votado en la historia de la izquierda de México, un hombre controvertido, un hombre carismático, donde tiene millones de seguidores y también muchos críticos. Y es un hombre valioso para México. Es un hombre que ha escrito más de 11 libros, de eso vive. Entonces escuchar algo que no lo van a escuchar en el canal de las estrellas, lo tienen que escuchar de voz de Andrés Manuel porque uh, no todos los medios eh, nos abren los micrófonos como es el caso de aquí de Canal 7 de Tepa. Lo que dice Andrés no, no, generalmente no se escucha en esos grandes medios, apenas en algunos medios como ustedes, transparentes, democráticos, incluyentes. Entonces este, vale la pena echarse una vuelta y entender lo que está pasando en el país por la voz viva de uno de los personajes más influyentes y más importantes del México actual. Así es, López Obrador está visitando Tepatitlán el próximo sábado a partir de las 12.30 en La Cascada, bueno, en el centro de evento La Cascada, por si usted quiere acudir a verlo. Y como siempre, aquí damos la voz a todos los partidos políticos y a todas las corrientes sociales. Durante mayo habrá actividades en el Museo de Tepatitlán, entre ellas está una puesta en escena y exposición de esculturas, todo esto con entrada libre. Cuando se menciona museo, se piensa en exposición de artículos que van marcando la historia de una ciudad, pero el Museo de Tepatitlán, aparte de aportar historia, también tendrá una serie de actividades a las cuales usted podrá disfrutar durante este mes. Tal es el caso de la inauguración de esculturas, que está bajo la dirección del maestro Francisco Sandoval, esto a realizarse el próximo 16 de mayo en las instalaciones del museo a partir de las 8 de la noche. Posterior a ello, el sábado 17 de mayo en punto de las 8 y media de la noche, se tendrá una puesta en escena llamada Viva Chabela. Esta obra de teatro denominada Café Teatro está dedicada a la dama de México, Chabela Vargas, donde dos actrices que desde la añoranza reviven momentos cruciales de la vida de Chabela Vargas, el dolor, el miedo, el alcohol, la muerte en vida, formarán parte de este café. El texto fue escrito por Indira Romero y Alegnis Castillo. Las actrices son Indira Romero y Alegnis Castillo y está bajo la dirección de Junier López Rodríguez. La entrada también será libre, recuerde que hay espacio para que usted acude y se divierta. Terminando con las actividades del museo, se hará también la presentación del libro El Paraíso de la Edad Madura, de la escritora María del Carmen Gómez Ramos. Todo ello se realizará en el Museo de Tepatitlán. Si requiere de más información, podrá acudir a la oficina para que lo puedan ayudar. Imágenes Juan García, CNT Palomasay. Son las actividades del Museo en Tepatitlán, por si usted quiere acudir a participar en ellas, la entrada es gratuita. Bueno, está iniciando por parte del gobierno del Estado de Jalisco un programa de reparación de caminos rurales. Todo esto para eh, mejorar estos caminos en vista del temporal de lluvias y también buscando que los campesinos tengan buenos caminos a cosechas. Pero solamente esperemos que también los recursos lleguen aquí a la región Alto Sur, que es un tema olvidado en muchos de los municipios. En tres meses tienen planeado realizar mantenimiento de caminos rurales en Jalisco, en 36 municipios, todos de la red de caminos rurales federales, preparando todo para el inicio del temporal de lluvias y se mantenga en mejores condiciones para que los productores puedan sacar sus cosechas. Aunque se habló acerca del mejoramiento de caminos rurales, no se ha especificado en qué municipio se estará reparando. La región de Los Altos se tiene problemas con varios caminos a cosechas que no han recibido mantenimiento durante años, aunque se han invertido recursos para mejorarlos, en pocas ocasiones se ha cumplido con la meta de dejarlo en buenas condiciones. En ese aspecto, tienen que continuar con reparación y recuperación de los caminos de la región. En Tepatitlán tiene un reglamento de caminos rurales que hasta el momento en la mayoría es letra muerta, porque no se han mejorado los caminos rurales. En muchos espacios se han estado perdiendo y desapareciendo debido a que están moviendo los linderos de los terrenos. 
Por eso falta que se inviertan más recursos para mejorar caminos rurales, un aspecto que no se ha mejorado en la región de Los Altos. No ha habido anuncios acerca de implementación de programas y también inversión de recursos para mejorar caminos rurales, que esperemos si lleguen para que se tengan mejores condiciones en esta región Alto Sur. Esto en beneficio de los campesinos y al final en beneficio de toda la sociedad. Bueno, el Día del Psicólogo será este próximo martes 20 de mayo. Por esta razón habrá una celebración y aprovecharán para conocer una nueva ley. Vea esta invitación. El diputado Elías Octavio Íñiguez propuso la Ley de la Salud Mental, la cual fue aprobada. Y él estará presente en el evento que será dirigido para todos los psicólogos en su día, al igual para todas las personas que en su trabajo se relacione con la salud mental. Este evento está siendo organizado por la Asociación de Psicólogos de la Región de Los Altos. Ahora, Luz del Carmen, quien forma parte de esta asociación, hace la cordial invitación para quien guste asistir. Sí, el 20 de mayo es el Día del Psicólogo y la Asociación de Psicólogos de la Región de Los Altos Está haciendo un evento muy importante donde nuestro invitado principal es el diputado Elías Íñiguez. Él ya hizo una propuesta de ley de salud mental y ha sido aprobada. Por eso esta invitación es principalmente para todos los psicólogos que somos los que vamos a llevar la mayor parte del trabajo de esta ley y personas que trabajen en todos los ámbitos que tenga que ver con la salud mental, maestros, doctores, empresarios, yo creo que toda la comunidad es importante que estemos bien de salud mental y que en cualquier lugar eh, propiciemos eh, la forma de llevarnos la mejor, de atender más las necesidades, de atender a los niños, de atender a las familias, de atenderse como pareja, de atenderse como persona. Esto sería lo primordial. El lugar va a ser eh, el salón de avicultores, el horario a las 8 de la noche, hay una cooperación de 95 pesos porque va a haber algo de cena, pero lo más importante es que vayamos a conocerla, que nos integremos a esta nueva ley y que la hagamos vida para todos, porque se va a reflejar en la vida de toda nuestra sociedad. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Pues invitarlos a todos, no importa, eh, ¿cómo se dice?, si eres maestra de kinder, de secundaria, sino que eres una persona que está a cargo de otras personitas y que es muy importante que conozcamos qué se puede hacer y que, no, que nos interesemos y sobre todo más, que de verdad tenga vida esta ley y trascendamos en lo que hacemos. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Ahí están las actividades que habrá para celebrar, recordar el Día del Psicólogo. Bueno, vamos al corte comercial aquí en Cable Noticias Tepa, donde le informamos veraz y oportunamente. Regresamos con más información, ser información deportiva y también acerca de por qué se festeja el Día del Maestro y también qué pasará o cómo está el núcleo de feria. Todo esto cuando regresemos aquí a Cable Noticias Tepa. Ya volvemos. Bueno. Mamá, mamá, ayúdame, me tiene secuestrada. Bueno. ¡Felicidades! Se acaba de ganar un viaje a Las Vegas. Solo tiene que depositar. Si te llaman para extorsionar, ¡cuelga! 089 hay que marcar. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. Diga. Sabemos dónde vives y te tenemos vivos. En 1994 nació TV Cable Tepa. Y por esa razón, festejamos juntos nuestro 20 aniversario. Y gracias a usted, seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. Telecable Tepa. Continuamos aquí en Cable Noticias Tepa, gracias por su compañía y preferencia a Televisión Vocal de Tepa, la televisión de los salteños, 20 años ya a su servicio. Vamos ahora a ver información deportiva para ver qué encontró Salvador Gutiérrez aquí en esas canchas de la región de Los Altos. Adelante Chava.
¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos, bienvenidos a la información deportiva de CNT. Hoy tenemos jueves futbolero y es que estaremos dando un repaso a la actividad tanto de la liga municipal como de la liga infantil, ambas del fútbol de nuestra ciudad. Comenzamos. A menos de un mes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, TV Cable Tepa ya está preparado para llevar hasta sus hogares lo más relevante de la máxima fiesta futbolera. Y es que tenemos para usted 40 partidos del Mundial, de los cuales 10 se transmitirán en exclusiva en vivo desde Brasil. Todo esto a través de TDN, canal exclusivo de TV Cable Tepa y el cual además transmite su señal en alta definición. La Copa del Mundo se jugará del 12 de junio al 13 de julio en las 12 sedes mundialistas de este país con una gran tradición futbolera. TDN, el canal del Mundial, lo puede sintonizar en el canal 52 de la señal de TV Cable Tepa y si lo desea, puede contratarlo además en nuestros paquetes de alta definición. Pasamos a lo que fue la actividad de la jornada número 20 de la categoría Pony de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa y en los resultados, el Obrero derrota al Reforma por 5 goles a 0, las Aves Blancas A superaron 4 tantos a 1 al Morelos mientras que el Tepa A goleó 12 a 0 a su hermano el Tepa B. Con esto las Aves Blancas A están como líderes con 34 puntos, Tepa A está de segundo con 33, le siguen el Obrero con 22, el Morelos tiene 18, Reforma con 15, Tepa B tiene 8, Industrial 2 y el Fondo El Españita que no tiene puntos. Este sábado se jugará la jornada 21 para que consulten la programación con sus respectivos equipos. Finalizamos con lo que fue la jornada 26 de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa y en los resultados del Grupo 1, Tigre C le gana 2 a 0 al San Gabriel, Adobes B derrota 3 a 1 al Atlético Alteño, Aguilillas B goleó 7 a 0 a los Tigres A, Teco supera 1 a 0 al Miguel Marín y Puma C le pega 2 a 0 al San Pablo B. En el Grupo 2, San Pablo A y Pumas A empatan sin goles, Morelos le gana 2 a 0 al Aguilillas A, Cerrito doblega 4 a 2 a los Cristeros A, y el Cones vence 4-0 a, a las Turias B. En el sector 3, Pan le gana 2-0 a, a la distribuidora, Providencia doblega 2-1 a, a Lomelí, San José A le pega 5-0 a, a al Río Verde B, y Pedregal le gana 2-1 a, a al Miraflores. Mientras que en el grupo 4, San José B y Magic empatan a 4, Tepa goleó 7-1 a, a la Españita, Adobes A supera 3-0 a, a al Industrial, y Río Verde A le gana 1-0 a, a las Turias C. Este domingo se juega la jornada 27 y en ella destaca al San José B contra Adobes A en la unidad Morelos a las 12 del día y Tigre C ante Aguilillas B a la 1 y media en el campo de las colonias. Con esta información me despido, gracias por su atención, le recuerdo que mañana tenemos una cita para seguir analizando lo que sucedió el pasado fin de semana en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo Basilio. Gracias por esta información deportiva muy interesante y como siempre Televisión por Cable Tepa, líder en toda la información y programación, tiene el canal, canal TDN con partidos exclusivos, esto para que usted vea el Mundial de Fútbol Brasil 2014 y como siempre llevándole a usted lo mejor de lo mejor, por eso Televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños es una empresa líder, estaremos dando más información acerca de Brasil 2014 y sobre todo de toda la programación que tendrá TDN, que también está en HD aquí, en un servicio más de televisión por Caletepa, yendo a la vanguardia, como exigen estos tiempos de comunicación. Bueno, vamos a ver aspectos históricos de por qué se celebra hoy, 15 de mayo, el Día del Maestro, desde Venustiano Carranza, que publicó el decreto, ve usted detalles de este día. Siendo presidente de la República, don Venustiano Carranza firmó un decreto que declaró el 15 de mayo como Día del Maestro. En 1917, dos diputados al Congreso de la Unión, el coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca Lobatón, promovieron la instauración del Día del Maestro, presentándote en el Congreso de la Unión una iniciativa para que fuera instituido el Día del Maestro, proponiendo que esta efeméride se verificara el día 15 de mayo. Dicha propuesta fue aprobada el 27 de septiembre del mismo año y la primera conmemoración del Día del Maestro en México fue el 15 de mayo de 1918. Ser maestro no es un trabajo fácil, se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar, y para lograrlo se necesita además la ayuda de los papás y de los mismos estudiantes. 
El aula es el principal espacio que permite al maestro volcar en el alma y en la mente de niños y jóvenes conocimientos, enseñanzas y valores. La labor del maestro propicia el desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes del educando, que inciden en la formación de cada niño. También es formador de conciencias, es promotor social, es actor que con un ejemplo invita a la superación personal y a la solidaridad, lucha contra la ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país. Cada maestro, urbano o rural, de enseñanza básica o media y media superior, enfrenta con humanismo la tarea que a sí mismo se ha impuesto y que la nación le ha encomendado. ¡Feliz Día del Maestro! Imágenes Juan García, CNT Palomas. Bueno, importante toda esta historia y bueno, qué oportuno fue este decreto para celebrar a los maestros por toda la labor que realizan. Es que todavía se puede ver que hay maestros que tienen una gran vocación y que no importa donde den clases, sea en una gran ciudad o comunidades rurales, pero siempre están buscando apoyar a los niños y jóvenes. Todo esto para que sigan adelante. Y hay maestros también de universidades, hay maestros de maestrías, todos ellos son parte importante de un crecimiento de México que ya va en buen camino. Bueno, desde hace años, gracias a la educación, que es lo mejor que puede existir, con la educación se puede llegar muy lejos y es lo que esperemos que siga dando sobre todo apoyos a los maestros y ya no les exijan tanto con trabas para que no sigan ejerciendo su labor, sino al contrario, más apoyos para que sigan superándose con capacitación y recursos para que puedan ejercer su labor lo mejor posible. Vamos con más información, es que ya pasó Feria Tepabril y como siempre el núcleo de feria se queda olvidado, sin proyectos ni recursos para ser mejorado. Ve usted cómo se encuentra en este momento y quizá seguirá así hasta abril de próximo año. Como ocurre desde el 2005, el núcleo de feria de Tepatitlán se utiliza solamente durante 15 días. Después, lo que resta del año queda olvidado, sin inversión para mejorar los proyectos de este parque. Falta seguir con varios proyectos para mejorar este espacio. Y no sea solamente que se use en abril. Al iniciar el proyecto del núcleo de feria se hablaba de construcción de espacios para exposiciones, para presentación de grupos musicales y que durante todo el año se tuvieran lugares para que pudiera haber espectáculos y se usara para diferentes fines. Todo esto quedó en planes porque no hubo avances, debido a que se han hecho obras, pero ahora dirigidas a que sea un parque y no un núcleo de feria, planeado con este fin. Como para tener uso en exposiciones y presentación de artistas, uno de los aspectos que se han señalado con impedimentos que se tienen, para que se presenten espectáculos, es que es una concesión el núcleo de feria, pero ni aún así se toman acciones para usar todo el año este lugar. Poco es lo que se hace y no se han logrado avances para que el núcleo de feria siga olvidado, sin uso a no ser por las personas que van al parque. Por esto las inversiones millonarias que se destinaron para el núcleo de feria siguen sin dar resultados porque nos tiene un proyecto para mejorar este lugar, que sea usado constantemente y pueda tenerse beneficio para todos los ciudadanos, pero como es la tendencia, seguirá olvidado durante todo este año hasta el próximo abril del 2015. Pues sí, lamentablemente no habrá recursos, no habrá proyectos, y el núcleo de feria seguirá siendo un lugar abandonado y todo quedó en un sueño que el proyecto del 2005, donde habría centros de convenciones, lugares para exposiciones, lugares de enseñanza, bueno, mejores condiciones para que Tepatitlán fuera un lugar de detonante turístico, al final quedó solamente en un proyecto a medias y olvidado cada año. Bueno, esperemos algún día algún presidente municipal haga algo realmente efectivo para que Tepatitlán tenga un centro de convenciones adecuado. Aquí hay espacio, lamentablemente, este núcleo de feria lo están convirtiendo más bien en un parque que en un lugar para esparcimiento y que sucede durante todo el año, no solamente durante 15 días de abril, con lo cual se pierden millones de pesos. Vamos ahora con la información, será desde Arandas, para ver qué están realizando en este municipio muy importante de Jalisco, donde también tienen carencias, pero también hay esperanza que lleguen más recursos para mejorar este municipio. Vea usted lo que nos presenta Lupita Huerta. ¿Qué tal? 
Basilio, muchísimas gracias. Iniciamos con la información de aquí del municipio de Arandas. Bueno, pues les avisamos a todos los arandenses, especialmente aquellos de una economía no tan favorable, bueno, pues que la próxima campaña gratuita a realizarse estará próximamente en el mes de junio. Y bueno, pues este evento es algo que organiza Fundación del Pensamiento Arandense y es un beneficio contundente para todas aquellas personas que lo necesiten. Próxima está ya a realizarse la sexta campaña gratuita para la prevención de la ceguera en Arandas. Está organizada por parte de Fundación del Pensamiento. Cabe señalar que en el año 2013 atendieron cerca de 900 pacientes. Este año se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de junio, donde será la sexta campaña gratuita para la prevención de la ceguera en Arandas. Bajo la pregunta, ¿sabías que existen enfermedades que no tienen síntomas pero pueden dejarte ciego? La Fundación del Pensamiento Arandense, AC, te invita a participar en la sexta campaña gratuita para la detección de enfermedades silenciosas que pueden causar ceguera como el glaucoma y la retinopatía diabética. Los días 5, 6 y 7 de junio son los días que tendrás que asistir a este lugar. Ya puedes ir haciendo tu cita. En nuestros ojos, las imágenes son percibidas por la retina y llevadas al cerebro por una especie de cable eléctrico que es el nervio óptico. Este nervio tiene millones de alambres o fibras nerviosas, cada una es responsable de la visión más lateral de reojo y el paciente no nota el daño, solo cuando la afectación del nervio óptico es avanzada y hay evidente disminución de la visión. Glaucoma. Generalmente el glaucoma empieza cuando la presión dentro del ojo aumenta. Esta presión puede dañar el nervio óptico que envía los mensajes al cerebro para que usted pueda ver. Retinopatía diabética. La diabetes produce daño en las venas del ojo, lo cual disminuye la llegada de sangre, oxígeno, nutrientes a su interior. Al paso de los años se producen hemorragias internas, desprendimiento de retina y pérdida de la visión. La ceguera causada por el glaucoma y la retinopatía diabética son irreversibles, pero se pueden evitar con medidas preventivas y tratamiento a tiempo. ¿Quiénes deben revisarse? Bien, bueno, pues todos los diabéticos, personas mayores de 40 años, antecedentes familiares de glaucoma, miopía, lesiones previas en los ojos, colesterol elevado, presión alta, presión baja, migraña, fumadores. Cabe señalar que esta no es una campaña para la adaptación de lentes. Puede usted llamar y hacer una cita al 78 322 22 en horarios de oficina y de manera gratuita lo atenderán a usted los mejores doctores especializados de Guadalajara, Jalisco. Bien, bueno, pues ahí tiene usted la información, cualquier duda, bueno, pues ahí tiene ya el número telefónico, llámeles y aproveche de estos servicios gratuitos en manos de especialistas. Pasando a otra información, más tapas de registro de la red de drenajes en mal estado. Es muy común ver las tapas de registro de las redes de drenaje del municipio en mal estado, unas sumidas, otras salidas de su nivel, entre muchos otros detalles. Lo que sí es cierto es que son un riesgo y un factor de accidente. Son dos las tapas de registro que se encuentran sumergidas más de su nivel normal sobre la avenida Cuauhtémoc en su cruce con la calle Licenciado Jesús Camarena, donde se encuentran a una distancia muy corta entre sí. Estas tapas de registro sumergidas son muy comunes en este municipio, hasta existen casos en que las tapas ni siquiera existen. Es evidente una falta de atención por parte de servicios municipales u obras públicas el hecho de que no estén planeando bien estos espacios de las tapas, ya que este es un problema muy recurrente inclusive en las calles más nuevas. Los conductores deben de estar más atentos para no sufrir un percance sobre las vías, que exista este tipo de situaciones para que eviten un accidente. Mas, sin embargo, si sí es vital que el municipio ponga más atención en estos pequeños detallitos que pueden ser factores o son focos rojos en un accidente. Bueno, pues la verdad que es una fotografía de todos los días, en todos los puntos del municipio, el ver estas situaciones en ese mal estado definitivamente. Las autoridades es algo tan simple de reparar que sí deberían de poner un poquito más de atención, ojalá, ojalá y hagan caso de estas, bueno, pues en momentos quejas ciudadanas, en otras observaciones, pero sí es vital que se atienda. Pasando a otra información, bueno, pues cambiando Jalisco trae servicios médicos gratuitos también aquí en el Parque Hidalgo. Cambiando Jalisco ofrece servicios médicos gratuitos este próximo domingo 18 de mayo en el Parque Hidalgo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Habrá consulta de medicina general, también medicamento gratuito, 
Los servicios que presentarán son en ginecólogo, el Papa Nicolau, mamografía, ecosogramas, mujeres mayores de 40 años, consulta de psicología, nutriólogo, nefrólogo, médico internista, neurólogo, pediatra, médico homeópata, cirujano plástico, el cual tratará los temas del labio leoporino, paladar hendido y cirugía reconstructiva, traumatólogo, dentista, médico veterinario con vacunación y esterilización de mascotas. Además también cirugía de verrugas y cicatrices queloides. Se darán lentes gratuitos para mayores de 16 años. Cabe señalar que también estará el módulo de afiliación al Seguro Popular. Bien, bueno, pues ahí tiene usted la información, aproveche y también lleves a sus papeles para que de una vez ahí el domingo se afilie al Seguro Popular. A veces entre semana no tenemos tiempo, que el trabajo, que los niños, que la casa, que el marido. Bueno, y son una de ocupaciones que de veras no nos dejan hacer muchas cosas, pero bueno, pues aproveche este dominguito eh, los servicios médicos gratuitos y también el inscribirse al Seguro Popular que bueno, pues algunos pueden asegurar que ya está mejor que el servicio del IMSS u otros. Pasando a otra información, ahora sí va muy avanzada la estructura de lo que es el hospital comunitario. Les presentamos a continuación las imágenes de los trabajos que se han realizado en el hospital comunitario ubicado en la rinconada de los Vázquez, el cual es vital para la atención médica en Arandas, especialmente una vez concretado, más personas tendrán en su acta de nacimiento que nacieron en Arandas, ya que en su mayoría los niños de arandenses nacen en Tepatitlán. Por otro lado, traerá también mayores beneficios en distintos temas, como por ejemplo el del trabajo. El doctor Leiva explica un poquito en torno a este hospital. Muy buenas tardes, eh, realizo la entrevista y es muy importante lo que comenta usted, en este momento está llevando a cabo la construcción del hospital eh, de segundo nivel en el municipio de Arandas, que va a ser para la atención médica hospitalaria que se necesite del municipio, porque prácticamente lo que manejamos en las unidades de centro de salud es una, una unidad de primer nivel. Doctor, ¿en qué situación se encuentran en estos momentos las atenciones de salud en el municipio? Mira, la atención directamente en las unidades de salud y en, la, y en las localidades está al 100%. Se trata también de toda la gente que ha sido solicitada con atención eh, de consulta externa ambulatoria y de urgencia cuando así el, el paciente lo merite. En el momento dado que un paciente ocupe atención médica eh, especializada o de segundo nivel, se envía a Tepatitlá, San Miguel Alto o Yagualica y en, en su caso hasta tercer nivel que es hasta Guadalajara. Bien, bueno, pues le digo comunitario porque es así como está en la ficha técnica del gobierno del estado de Jalisco, aunque muchos otros le digan regional. Esta es la información del municipio Basilio. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias Lupita por esta interesante información. Ya, qué bueno que el hospital comunitario va avanzando. Un proyecto que se anunció en la actual administración. Se invirtieron recursos. Esperemos que se termine para que se atienda mejor a la población de Arandas. Gracias, Lupita. Suerte y ánimo en todas tus actividades. Y a usted le agradecemos por ser parte de Cala Noticias Tepa, donde estamos informando veraz y oportunamente. Cuídese mucho y recuerde que siga adelante porque las oportunidades están ahí cerca de usted.